ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇഷാര ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയാർ സ്വർണത്തിന്റെ സത്യം നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പിടിവിട്ടു പോകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണത്തിനായി തൊണ്ടി മുതൽ വിട്ടു നൽകി എക്സൈസ് വകുപ്പ് കയ്പമംഗലം കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സമയം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പിടിവിട്ടു പോകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുന്നതാണ് സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സംതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ നില അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൂടുതൽ നല്ല നിലയിൽ നടത്തുന്നതിന് ഇടയാക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഈ ആശുപത്രികളിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് വിശ്രമവേളകളിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പുസ്തകപാരായണം അതിന് പുസ്തകം നൽകുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി സി ബുക്സാണ് ഇപ്പോൾ അതിന് തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നത് നാല് പ്രധാന ആശുപത്രികളിലാണ് ഇത് ചെയ്തത് കോട്ടയത്ത് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നവരുടെ വീടുകളിലും പുസ്തകം എത്തിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന ജനപ്രതിനിധികളുമായി നടത്തിയ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നാം പുലർത്തുന്ന അതീവ ജാഗ്രതയുടെയും കരുതലിന്റെയും ഫലമാണ് രോഗപ്രതിരോധത്തിൽ ഇതുവരെ നേടിയ നിർണായക മുന്നേറ്റമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യരംഗത്തെ ലോകോത്തര മാതൃകയുടെ അടിത്തറ നമ്മെ ഈ അതിജീവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കരുത്തരാക്കുന്നു ഭീതിയോ സംഭ്രാന്തിയോ ഉണ്ടാകേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്ന് പൊതുവെ പറയാം അതിന്റെ അർത്ഥം ജാഗ്രതയിൽ കുറവ് വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ജാഗ്രതയിൽ ഒരു ചെറിയ പിഴവ് വന്നാൽ പോലും കാര്യങ്ങൾ വഷളാകും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനജീവിതം സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ചെന്ത്രാപിന്നിയിലും കാളമുറിയിലും കൈകഴുകുന്നതിനായി കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചു എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചെന്ത്രാപിന്നി വടക്കേ ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപം വാഷ് ബേസിനും ഹാൻഡ് വാഷും സ്ഥാപിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൈന പ്രദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഗീത മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കയ്പമംഗലം എസ് ഐ ജയേഷ് ബാലൻ അഡീഷണൽ എസ് ഐ കെ എസ് സുബീന്ദർ ജനപ്രതിനിധികളും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഘുലേഖാ വിതരണവും നടത്തി ഐ എൻ എൽ കയ്പമംഗലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് കാളമുറിയിൽ കിയോസ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാരകമായ വിപത്തിനെതിരെ മുഴുവൻ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിനെ തുരത്താൻ കഴിയൂ എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തനവും വിശ്വാസവുമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആദ്യഘട്ടം നമ്മൾ തരണം ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കിത് പരിപൂർണമായി മുക്തി നേടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാലില്ല ഈ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി നമ്മുടെ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തത് നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യ രംഗത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും നല്ലപോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശേഷിയുള്ള സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് സംസ്ഥാനത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നായതുകൊണ്ടാണ് 
മുഹമ്മദ് ഷാമകാല ജിസ്നി ഷാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എടമുട്ടം ആൽഫ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനം തടയുന്നതിനാൽ ബ്രേക്ക് ദ ജെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കൈകഴുകാൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി എടമുട്ടം സെന്ററിൽ എട്ട് ടാപ്പുകളുള്ള വാഷ് ബേസിനും വാട്ടർ ടാങ്കുമാണ് സ്ഥാപിച്ചത് പരിപാടിക്ക് ആൽഫ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ചീഫ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സുരേഷ് ശ്രീധരൻ മതിലകം ലിംഗ് സെന്റർ രക്ഷാധികാരി സുഗതൻ കണ്ടങ്ങത്ത് ആൽഫ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പി ആർ ഒ താഹിറ മുജീബ് സെക്രട്ടറി വിമല വേണുഗോപാൽ ഡോക്ടർ അതുൽ കൃഷ്ണൻ ചീഫ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് സി കെ സനു ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റ് ജലജകുമാരി സിസ്റ്റർ ബേബി രാജൻ റാഫി കെ പോൾ സുമൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിനിൽ പങ്കാളികളായി കാറ്ററേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മണപ്പുറം മേഖലയും കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഓൾ കേരള കാറ്ററേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മണപ്പുറം മേഖലാ കമ്മിറ്റി ആനപ്പുഴ സെന്ററിൽ വാഷിംഗ് കോർണർ സ്ഥാപിച്ചത് അഡ്വക്കേറ്റ് വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീവത്സൻ ജില്ലാ ട്രഷറർ അസീസ് നിധിൽ തോമസ് സന്തോഷ് സാനി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള ബ്രേക്ക് ദ ജെയിൻ ക്യാമ്പയിന് സി പി എം മേതല ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി തുടക്കം കുറിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗൗരിശങ്കർ ഹോസ്പിറ്റൽ ജംഗ്ഷനിൽ വാഷിംഗ് കോർണർ സ്ഥാപിച്ചു കെ എസ് കൈസാബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അഡ്വക്കേറ്റ് സി പി രമേശൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി അനിൽകുമാർ കെ എൻ നിയാസ് കെ പി ശോഭ നിഷിദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി എസ് എസ് എഫ് കൂരിക്കുഴി യൂണിറ്റ് വാഷിംഗ് ബൂത്ത് കൂരിക്കുഴി സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ചു കൈപ്പമംഗലം എസ് ഐ ജയേഷ് ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് എസ് എഫ് കൈപ്പമംഗലം സെക്ടർ നേതാക്കളായ സാബിത് സുഹൈൽ എന്നിവർ മാസ്ക് വിതരണം നടത്തി യൂണിറ്റ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മനാഫ് റസാഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എം നജീബ് അമീൻ അബ്ദുൾ കരീം റസാഖ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി മൂന്ന് പിടിക യൂണിറ്റ് യൂത്ത് വിംഗ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാസ്ക് വിതരണവും ബോധവൽക്കരണവും മരുന്ന് വിതരണവും നടത്തി കൈപ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ബാബു യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി എം റഫീഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൈപ്പമംഗലം അഡീഷണൽ എസ് ഐ കെ എസ് സുബിന്ദ് മാസ്ക് വിതരണം നടത്തി അപ്പോൾ കൈ കൂടെ കൂടെ കൈ വൃത്തിയാക്കുകയും പൊതുയിടങ്ങളിൽ പരമാവധി അശ്വഘട്ടങ്ങളിൽ ഒഴികെ പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വൈറസിനെതിരെ വൈറസിനെ വിമുക്തമാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ കേരള വ്യാപാര വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിങ് മാസ്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയാവുന്നത്ര അതായത് കൂടുതൽ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളില്ലാതെ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പി വി അൻസാർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു കൈപ്പമംഗലം ജനമൈത്രി പോലീസ് ബീറ്റ് ഓഫീസർമാരായ കെ വി ഗോപകുമാർ കെ എസ് വിജയശ്രീ എം വി ദാസ് കമറുൽ ഹക്ക് എൻ ആർ സലീഷ് ഹാഷിം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണത്തിനായി തൊണ്ടി മുതൽ വിട്ടു നൽകി എക്സൈസ് വകുപ്പ് തൃശൂർ മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എക്സൈസിന്റെ തൊണ്ടി മുതലായ സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് എക്സൈസ് തൊണ്ടി മുതലായ സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സൊസൈറ്റി ഫോർ ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് എക്സൈസ് വകുപ്പിൽ നിന്നും പ്രത്യേക ഉത്തരവ് സമ്പാദിച്ചാണ് സ്പിരിറ്റ് വിട്ടു നൽകിയത് ഇരിങ്ങാലക്കുട റേഞ്ചിന് കീഴിൽ തൊണ്ടി മുതലായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും എഴുപത്തിയഞ്ച് ലിറ്ററോളം സ്പിരിറ്റ് ആണ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണത്തിനായി നൽകിയത് വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന സാനിറ്റൈസറുകളുടെ താങ്ങാനാകാത്ത വില മൂലം പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് തൃശൂർ എക്സൈസ് ഡി സി പി കെ സനു ഇടപെട്ട് വകുപ്പിൽ നിന്നും പ്രത്യേക ഉത്തരവ് സംബന്ധിച്ചാണ് സ്പിരിറ്റ് വിട്ടു നൽകിയത് ലാബിൽ ടെക്സ്റ്റ് നടത്തി ഉന്നത ഗുണനിലവാരമുള്ള സ്പിരിറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ടുള്ള സ്പിരിറ്റ് ആണ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണത്തിനായി നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപയോഗിച്ച് നൂറ്റി അൻപത് ലിറ്റർ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും അര ലിറ്ററിന്റെ കുപ്പികളായാണ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിലേക്ക് മാത്രമായാണ് സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്ന സാനിറ്റൈസർ തൃശൂർ ജില്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പിന് കൈമാറും എക്സൈസിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തൃശൂർ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ അൻപതിൽ പരം അന്തേവാസികളും സൊസൈറ്റി ഫോർ ഓക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേ
കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലും തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ പുതിയ കൗണ്ടറുകൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിയിലെ നിലവിലെ സമയം വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് സി ജെ പോൾസൺ പറഞ്ഞു കൈപ്പുമംഗല കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ക്യാഷ് കൗണ്ടർ സമയം എട്ട് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഇല്ലാതെ ഇത്രയധികം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉള്ള ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തോളം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉള്ള കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഈ ക്യാഷ് കൗണ്ടർ ഒറ്റയടിക്ക് പത്ത് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ ആക്കിക്കുന്ന സംഭവമാണ് പ്രതിഷേധ സമരത്തിൽ സുരേഷ് കൊച്ചി വീട്ടിൽ കെ എ ദിവാകരൻ പി എസ് മുഹമ്മദ് പി എ ജലീൽ എം ഡി സന്തോഷ് കെ എ അബ്ദുൾ സലാം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു അതേസമയം ക്യാഷ് കൌണ്ടറിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാൾ അവധിയിൽ പോയതിനാലാണ് രണ്ടു ദിവസം സമയം ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും നാളെ മുതൽ പഴയതുപോലെ തുടരുമെന്നും കെ എസ് ഇ ബി അധികൃതർ അറിയിച്ചു വ്യാജ ചികിത്സ നടത്തിയ മോഹനൻ വൈദ്യരെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ കൈയോടെ പിടികൂടിയത് പഴുതടച്ച പരിശോധനയിൽ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ ആരംഭിച്ച പരിശോധന വൈകിട്ട് ആറു മണി വരെ നീണ്ടു കഴിഞ്ഞ എട്ടു മാസമായി എല്ലാ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ വൈദ്യർ തൃശൂർ പട്ടിക്കാട് രായിരത്ത് ഹെറിറ്റേജിലാണ് ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്നത് ബുധനാഴ്ച ആംബുലൻസിലെത്തിയ കിടപ്പ് രോഗിയടക്കം എഴുപത്തിയഞ്ച് പേരാണ് മോഹനൻ വൈദ്യരെ കാണാനായി എത്തിയത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ പരിശോധന അറിഞ്ഞ സ്ഥാപന മാനേജ്മെന്റ് ടോക്കൺ എടുത്ത രോഗികളോട് വരേണ്ട എന്ന് അറിയിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച ഇരുന്നൂറ് രോഗികളായിരുന്നു എത്തിയത് രണ്ട് വനിതാ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മോഹനൻ വൈദ്യർ ചികിത്സ നടത്തിയിരുന്നത് രജിസ്ട്രേഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറായ ഈ ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് രോഗികൾക്ക് മരുന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് എന്നാൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് മോഹനൻ വൈദ്യരാണ് കാണാനെത്തിയ രോഗികളിൽ നിന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് മൊഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ വൈദ്യരെ കാണാനാണ് എത്തിയത് എന്ന മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ച ഡോക്ടർക്കെതിരെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപടിയെടുത്തേക്കും ചികിത്സയുടെ പരസ്യങ്ങളിൽ മോഹനൻ വൈദ്യരുടെ പേരില്ലെങ്കിലും ഒ പി ടിക്കറ്റിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരിനൊപ്പം ചിത്രം പതിച്ചിട്ടുണ്ട് ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്നവർ ഇതര ജില്ലക്കാരായതിനാൽ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്ത് തലേന്നെത്തുന്നതാണ് രീതി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ മോഹൻ വൈദ്യരെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡിൽ വിട്ടു ആൾമാറാട്ടം വഞ്ചന അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സാംക്രമിക രോഗം പരത്തൽ വ്യാജ ചികിത്സ എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് മോഹൻ വൈദ്യരുടെ മേൽ ചാർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തന്നെ കുടുക്കിയതാണെന്നും മോഹൻ വൈദ്യർ പ്രതികരിച്ചു തൃശൂർ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കെ ജെ റീന ആയുർവേദ ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ സുജലകുമാരി ജില്ലാ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി കെ രാജു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ റെജി വി മാത്യു എ സി പി വി കെ രാജു തുടങ്ങിയവരാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അധികൃതർ വ്യാപാരികളോട് കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ മർച്ചൻസ് അസോസിയേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ ബാങ്ക് വായ്പ തിരിച്ചടവിൽ മൊറട്ടോറിയം അനുവദിക്കണമെന്നും കെട്ടിട ഉടമകൾ വാടകയിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കണമെന്നും അസോസിയേഷൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വ്യാപാര മേഖല നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് വ്യാപാരികൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും വ്യാപാരികൾക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിനിടയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ നഗരസഭ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്നും ഭീമമായ തൊഴിൽ നികുതി വിരിക്കുന്നതിനായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉപയോഗിച്ച് ഫീൽഡ് വർക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നഗരസഭ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടകയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നഗരസഭ പിന്മാറണം ബാങ്കുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വായ്പയുടെ തിരിച്ചടവിൽ മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും വ്യാപാരികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സെക്രട്ടറി എൻ ആർ വിനോദ് കുമാർ പ്രസിഡന്റ് വി ഇ ധർമ്മബാലൻ കെ ജെ ശ്രീജിത്ത് രാജീവൻ പിള്ള എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പൈപ്പ് പൊട്ടി ശുദ്ധജലം പാഴാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മാസങ്ങളായിട്ടും നടപടിയാകുന്നില്ല അധികൃതർ നിസ്സംഗത പുലർത്തുന്നതായി ആരോപണം ആനാപ്പുഴ ചിത്തിരവിളവ് ജംഗ്ഷനിലാണ് റോഡരികിൽ ശുദ്ധജലം പാഴായി പോകുന്നത് നിരവധി തവണ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതർക്ക് യാതൊരു അനക്കവുമില്ലെന്ന് വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളം പാഴാകുന്നതിന് പരിഹാരം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് വെള്ളം കിട്ടാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാട്ടുകാർ ആനാപ്പുഴ അഞ്ചങ്ങാടിയിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അരി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകി വിദ്യാലയത്തിൽ ബാക്കി വന്ന ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനുള്ള അരി കു
കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ നിമിഷവും ജാഗ്രത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ പിടിവിട്ടു പോകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണത്തിനായി തോണ്ടി മുതൽ വിട്ടു നൽകി എക്സൈസ് വകുപ്പ് കയ്പമംഗലം കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ വൈദ്യുതി ചാർജ് അടയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സമയം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയതിൽ കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചു ഇതോടെ വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം